太多。你。在做梦吧，华哥怎么了？你阿哥又发疯了。我去看看。哪儿也别去，外面发生什么事情都别出去。可是，听话，听话啊！不要伤害我阿哥。阿哥来接你来了。这是我们萧家寨的地盘，轮不着你在这撒野。美兰，找美兰啊！美兰现在是我们萧家寨的媳妇。阿妹，阿哥来接你来了，你出来吧。阿妹，江小刀，别给脸不要脸。你知道什么叫做生米成熟饭吗？你少在那儿放屁！我告诉你啊，美兰是我的女人，谁跟我抢，谁就得死。来，沈志刚，躲没躲？干什么呀？住手！大虎，让他过来。江小刀。把你的刀拿回去。今天独眼陈皮都在这儿，你们做个见证。我可没欺负他。萧家的人都往后撤。好，我倒要看看你到底玩什么花样。你只要能进这个门，以江小刀提的一切条件，我都答应你。这是你说的啊。我说的好，来，来，你用什么兵器？这就是兵器拔刀，你永远也打不过我的。拔刀吧！别动，小刀，别动，老子。拔刀吧！闹够了吧？我家老爷要见你。阿妈，阿爸醒了。你阿爸要单独见他。
唐探，你过来。你怎么知道我的大名呢？你的名字是我起的。不可能！你别胡说！你给我起的名字，我阿妈为什么不告诉我？我怎么就不知道呢？没有跟你提起的事，躲着呢。哎呀，小老爷，你有话直说，我是有点对不住你。但我发誓啊，你这刀真的不是我捅的，不是这个了。再过来一点，我要跟你说的话，只能我们爷儿俩听见啊。老太，以后你要跟一恒像亲兄弟一样相待，不能冤冤相报啊！不可能，他把我女人给抢了。我怎么能跟他称为兄弟呢？昂太，你要记住我的话。万一有一天我不在了，你还能记得我现在跟你说的话吗？你说吧，我记性好着呢。只要萧一恒把美兰还给我，我就可以跟他称为兄弟。要是我死了，你要跟你妈好好的过日子，你要好好的孝顺你妈。她这些年来。过得不容易啊！你让我进来就说这些，我怎么就听不懂你说什么意思啊？你以后就会明白了。把一恒叫进来吧。那个，肖老爷，那你自己多。叫你呢，我阿爸跟你说什么？他跟……不是，我凭什么要告诉你？我先问你，你刚才说的话算数不算数？你这么进来，好意思算数啊？我有什么不好意思的？你原话是怎么说的？江小刀，只要你踏进我们院内一步，所有的条件你答应，是不是你说的？喂，别跑啊！萧一恒，你还是不是男人？每次都说话不算数。阿妹，阿妹，我儿子的功夫是我亲自教的。对不起，老夫人，我江小的从来不跟女的斗。哎，哎哎哎，老夫人放手，不然我不客气啊！啊，嗯，大虎。好了，夫人，你敢？给，啊，不要现在的实力，我杀了他，像碾死一只蝼蚁一样。以后把江小刀放回江家寨，息事宁人。只有这样，你才能获得民心，江家寨的人才会服你，才会跟你当兵去打仗，你的位置才能坐得稳呢、啊。这件事不用您操心，我有我自己的对策。好，我相信你。那以后你要对江小刀是如亲兄弟一样。来，给我摸着良心启示。需要吗？需要。我起誓，从今往后把江小刀当自己的兄弟对待。否则，阿爸，他如果对美兰有什么不轨的行为的话，我怎么把他当兄弟对待？以你的拳脚
，你的权利都比江小刀强大。你能保护你的女人，难道你连这一点自信都没有吗？哥怎么样了？不听话怎么跑出来了？哎呀，问你你又不说，急死我了！我现在是江家的女婿，我还要带你回娘家呢。那你打算怎么处置他？我保证不会伤害他一根汗毛的。那还差不多。哎，你现在是我的女人，别老向着别的男人好吗？他才不是别的男人呢，他是我阿哥。好了。